இனிமேலாவது தமிழகத்தில் இருக்கிற அத்தனை கட்சிகளும் ஒரே குரலில் குரல் எழுப்புவோம் ஈழத்தமிழர் பிரச்சனை என்பது வேறு தமிழ்நாட்டு அரசியல் வேறு இந்திய அரசியல் வேறு ஈழத்தமிழர்களுக்காக நாம் எல்லோரும் ஓரணியில் திரளணும் அப்படின்னு பேசினாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஆகா இப்படி வந்துட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லி சரி நாங்கள் என்ன பண்ணோம் எல்லா கட்சி தலைவர்களுக்கும் பாரபட்சம் இல்லாமல் அழைப்பு கொடுத்தோம் இந்த முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல இந்த மே பதினாலாம் நாள் நம்ம திட்டமிட்டு எல்லாரும் பாரபட்சம் இல்லாமல் அழைப்பு கொடுத்தோம் வெளிப்படையாக எல்லாரும் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரையும் அழைப்பு கொடுத்தோம் எல்லாரும் வரேன்னாங்க இந்த அழைப்பிதழ் தயாராகி ஃபேஸ்புக்கில் வந்தோடனே ரவுண்ட் ரவுண்டாக ரவுண்ட் ரவுண்டாக ரவுண்ட் ரவுண்டாக வருது என்னென்னா அண்ணாமலைங்கிற பேர் மட்டும் ரவுண்ட் ரவுண்டாக வருது நாங்கள் வரல நாங்கள் வரல ஏன் என்ன பிரச்சனை ஃபேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப்பு ட்விட்டரு எல்லாம் பறக்குது அண்ணாமலை வர்றார் அண்ணாமலை வந்தால் என்ன வரட்டும் பிஜேபி உள்ளே வந்துடும் அது வந்து தான் சட்டமன்றத்தில் நாலு உட்காந்துருக்க எப்போயோ வந்துருச்சே தான் அங்கே பிஜேபி வந்துடும் பிஜேபி வந்துடும் என்ன பிஜேபி பூச்சாண்டி இது ஏய் இந்த இந்த வியாதி போகவே போகாதா அவங்களை விட்டு என்னடா வியாதி இது தமிழ்நாடு ஐயோ பிஜேபி வந்துடும் பிஜேபி வந்துடும் சரி இந்த அழைப்பு நான் சொன்னேன் இந்த அழைப்பு இதில் மாற்றக்கூடாது யார் வர்றாங்களோ வரலையோ நிகழ்ச்சி திட்டமிட்டபடி நடக்கணும் என்னடா பண்ணுறதுன்னு யோசித்தோம் ஐயா நெடுமான் ஐயா சொன்னாங்க நான் வர்றேன் யார் வர்றாங்க வரலன்றது பிரச்சனை இல்லை நமக்கு எல்லாரும் ஒரு குரலில் நிற்கணும் நமக்கு தேவை ஈழம் நானும் மாணவர்கள் சொல்கிறேன் ஹாஸ்டல்லாம் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாங்க மாணவர்கள்கிட்ட நீங்கள் எல்லாம் போகக்கூடாது அவங்க உங்களை காவியில் சேர்த்துருவாங்க சேதா சேர்த்துட்டு போட்டு இப்போ என்ன இப்போ உங்களோட சேர்ந்து என்னடா ஆச்சு இப்போ ஒரு 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 நேர்மையான ஒரு நோக்கத்திற்காக உயர்ந்த உன்னதமான ஒரு இனத்தினுடைய விடுதலைக்காக ஒருங்கிணைய உங்களால் முடியலைன்னா அப்போ என்ன அரசியல் பண்ணிங்க உங்களை மாதிரி இத்தனை ஆண்டு காலம் தஞ்சாவூர்லேயும் கும்பகோணத்துலேயும் திருச்சியிலையும் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயுமே குப்பை கொட்டிக்கிட்டே இருந்தால் இந்த இனத்துக்கான விடுதலை யார் தர் பார்த்த பெரியவர்களை தாய்மார்களே இந்த மேடையின் மீது அமர்ந்திருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் அனைவரும் கூட உலக வரலாற்றில் உலக வரலாற்றில் எந்த நாடுகளாக இருந்தாலும் சரி எந்த நாட்டு தலைவர்களாக இருந்தாலும் சரி நம்முடைய இரத்த சொந்தங்களுக்காக ஒரு வருடம் அல்ல இரு வருடம் அல்ல முப்பது நாற்பது ஆண்டுகள் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து கொண்டிருக்கவர்கள் கட்சியினுடைய நிலைமை வேறு ரூபத்தில் அவர் கட்சியினுடைய கருத்து இருக்கும் பொழுது கூட அதை எதிர்த்து கர கருத்து கொடுத்த தலைவர்கள் அந்த மேடையில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அது எங்களுக்கு தெரியும் அது சாதாரண வேலை கிடையாது எந்த ஒரு மனிதனுக்கு மிகப்பெரிய கொள்கை படி பிரிக்கிறதோ அந்த மனிதன் மட்டும்தான் தான் எடுத்த பணியிலிருந்து எடுத்த கருத்திலிருந்து ஒரு நிமிடம் கூட மாறாமல் இருப்பான் அப்படிப்பட்ட தலைவர்கள் இருக்கின்ற மேடையிலே நானும் கூட அமர்ந்து பேசக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை ஒரு பெரிய பாகியமாக கருதுகின்றேன் அதே நேரத்தில் இங்கே வந்திருக்கு வந்திருக்க வேண்டிய சில தலைவர்கள் வராமல் இருந்திருக்கின்றார்கள் அவர்கள் மீதும் எனக்கு பெரிய மரியாதை இருக்கிறது பெரிய மதிப்பு இருக்கிறது காரணம் பல்வேறு சூழ்நிலையிலே பல்வேறு காலகட்டத்திலே நம்முடைய தமிழ் சொந்தங்களுக்காக தங்களுடைய கருத்தை கொடுத்தவர்கள் எதிர்த்து நின்றவர்கள் பேசியவர்கள் காலத்தினுடைய சூழ்நிலை பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய சரித்திரத்தை புரட்டி பார்க்கும் பொழுது எப்பொழுதும் கூட ஈழத்தில் நடந்த எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் கூட பாரதிய ஜனதா கட்சி வாஸ் நெவர் பார்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் எப்பொழுதும் கூட பிஜேபி பிரச்சனையிலே ஒரு அங்கமாக அங்கே இருந்தது கிடையாது எப்பொழுதும் கூட தீர்வுக்கு ஒரு அங்கமாக இருப்பதற்கு தொடர்ந்து முயற்சி எடுத்துக்கொண்டே இருந்தது அது தொடர்ந்து வாஜ்பேயி அவர்கள் காலத்தில் ஆரம்பிக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலில் வாஜ்பேயி அவர்கள் பாராளுமன்றத்தில் பேசியதாக இருக்கலாம் கட்சித்தீவு கொடுக்கப்பட்ட பொழுது அப்பொழுது வாஜ்பேயி அவர்கள் பேசிய ஒரு இன்றும் கூட இருக்கிறது அது யார் வேணாலும் எடுத்து படித்து பார்க்கலாம் அதன் பின்பு வாஜ்பேயி அவர்கள் பாரத பிரதமராக வந்த பொழுது சிலோனுக்கு சென்ற பொழுது சொன்னார்கள் அதை எப்படி மக்களுடைய திறன் மேம்பாடு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அடுத்த கட்டம் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக இந்தியாவிலிருந்து முதன்முறையாக ஆசிரியர்கள் அனுப்பி வைத்தார் அது நார்தன் ப்ராவின்ஸாக இருந்தாலும் சரி சென்ட்ரல் ப்ராவின்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஈஸ்டர்ன் ப்ராவின்ஸாக இருந்தாலும் சரி இந்தியாவினுடைய ஆசிரியர்கள் அங்கே சென்று குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் அடுத்த கட்ட நல்ல தலைவராக உருவாக வேண்டும் என்று அதிலே படித்த ஒருவர் இப்போது ஸ்ரீலங்காவினுடைய தமிழ் எம்பியாக கூட இருக்கின்றார்கள் இப்போது அதெல்லாம் பல விஷயங்கள் நம்முடைய நாடு குறிப்பாக பாரதிய ஜனதா கட்சி செய்து கொண்டே இருக்கிறது ஆனால் எனக்கு ஒரு புரியாத புது எப்பொழுது ஈழ பிரச்சனை வந்தாலும் கூட அதில் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு வேண்டாத சக்தியாக வேண்டா வெறுப்பாக ஏதோ பிரச்சனையை நாம் ஆரம்பித்தது போல் தமிழகத்திலே ஒரு வன்மம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அது உடைக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நாங்கள் வந்திருக்கின்றோம் என்னுடைய பெரிய ஒரு கனவு ஆண்டவன் எனக்கு
பிரச்சனை இப்படி இருந்திருக்கு அது பிரச்சனை அது வேறு ரூபத்திலே சென்று இருக்கும் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து காலகட்டத்திலே இந்தியாவினுடைய பிரதமராக இருந்தால் கையாண்ட விதம் வேறு மாதிரி இருந்திருக்கும் இன்னும் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது குறிப்பாக மே பதினேழு பதினெட்டு இலங்கையினுடைய வடக்கு பகுதியில் முள்ளிவாய்க்கால் எலிஃபன்ட் பாஸ் அனைத்து இடத்திலும் கூட நடந்தது ஒரு மிகப்பெரிய கொடுமை ஒரு சரித்திர பிள்ளை அதை சில நாடுகள் தடுத்திருக்க வேண்டும் சில நாடுகள் அதை போல் செய்திருக்கக்கூடாது குறிப்பாக நம்முடைய இந்திய நாடு அப்போ இருந்த நிலைப்பாடு என்பது மிக மிக தவறு என்பது ஒரு ஒரு நாளும் கூட உணர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் பேசும் பொழுது சமீபத்தில் இலங்கைக்கு பயணம் சென்றிருந்த பொழுது இங்கு இருக்கக்கூடிய நிலைய தலைவர்களை பற்றி இலங்கை மக்கள் மிக பெருமையாக பேசினார்கள் அதாவது நம்முடைய வடகிழக்கு பகுதி மட்டுமல்ல சென்ட்ரல் ப்ராவின்ஸாக இருக்கக்கூடிய மத்திய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மலையக தமிழர்களும் கூட உணர்வு பூர்வமாக பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள் பல நெடுமாறன் ஐயா அவர்கள் மேடையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒருவேளை இலங்கையில் பிறந்திருந்தால் இன்னைக்கு இலங்கையினுடைய மகாத்மா காந்தியாக கொண்டாடப்பட்டுக் கொண்டிருப்பார்கள் ஒரு சொந்தத்துக்காக தொடர்ந்து குரல் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் எல்லா விதமான வழியும் யோசித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் எப்படியாச்சும் இதுக்கு ஒரு தீர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் எல்லா விதமான அணுகுமுறையும் எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்படிப்பட்ட ஐயா அந்த மேடையின் மீது அமர்ந்திருக்கின்றார்கள் துப்பாக்கி குண்டுகளை விட துல்லியமாக தாக்கும் தமிழ் சொற்களை தன் கையிலே வைத்திருக்கக்கூடிய கவிஞர் காசி ஆனந்தன் ஐயா அவங்க இருக்கிறார்கள் மேடையின் மீது அவர் பேசிய பேச்சை கேட்டோம் இதற்கு தீர்வு வேண்டும் என்பது ஐயாவுடைய மிக மிக முக்கிய கோரிக்கையாக இருக்கிறது பேசலாம் நரம்பு புடைக்க பேசலாம் உணர்ச்சி ததும்ப பேசலாம் கத்தி பேசலாம் ஆங்காரமாக பேசலாம் ஆனால் தீர்வு வேண்டும் ஒரு ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியில் உலகத்தில் எங்கேயுமே இந்த அளவுக்கு காம்ப்ளெக்சிட்டி இல்லை அதை எடுத்து பேசுவோம் இதற்காக இந்தியா இலங்கை என்பது குறிப்பாக தமிழக இலங்கை என்பது எவ்வளவு காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது என்பதை நான் ஐந்து பத்து நிமிடம் பேச விரும்புகின்றேன் அதை நான் புரியும் பொழுதுதான் எந்த விதமான தீர்வு நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் என்கின்ற ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் என்பது என்னுடைய ஒரு தாழ்மையான ஒரு வேண்டுகோள் மேடியின் மீது இருக்கக்கூடிய த ரெஸ்பெக்டட் ஃபார்மர் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் மணிப்பூர் ராதா பின்னாட் கோய்ஜாம்ஜி அவர்களே மேடையின் மீது இருக்கக்கூடிய மிக அற்புதமாக உணர்ச்சி திரும்ப பேசிய அண்ணன் திருச்சி வேலுச்சாமி அவர்களே மேடையின் மீது இருக்கக்கூடிய பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய செய்தி தொடர்பாளர் அருமை சகோதரர் அண்ணன் பாலு அவர்களே அமமுகவனுடைய சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் விழிப்புணர்வு அணியினுடைய மாநில செயலர் அண்ணன் நல்லதுரை அவர்களே சமதா கட்சியினுடைய முதன்மை செயலர் அண்ணன் என் ஏ கோன் அவர்களே த எக்ஸிகூட்டிவ் டைரக்டர் ஆஃப் தி ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஃபெடரேஷன் மணிப்பூர் ஸ்ரீ பப்லு அவர்களே ஜம்மு யூனிவர்சிட்டியிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய த வெரி ரெஸ்பெக்டட் ஆதித்ய குமார்ஜி அவர்களே இலங்கையினுடைய முன்னாள் எம்பியாக இருக்கக்கூடிய சிவாஜிலிங்கம் ஐயா அவர்களே மேடையின் மீது இருக்கக்கூடிய இதர தலைவர்களே இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து கட்சியை சார்ந்தவர்களே பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய சொந்தங்களே இலங்கைக்கு இருக்கக்கூடியது இருநூத்தி இருபத்தி ஐந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருநூத்தி இருபத்தஞ்சு எம்பி எங்கேயுமே இல்லாத ஒரு நடைமுறை இலங்கையிலே இருக்கிறது த ப்ரொபோஷனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடியது ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் த போஸ்ட் டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிற ஒரு சட்டம் ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு எம்பிக்கள் இருக்கின்றார்கள் அனைத்து எம்பிக்களும் ஒரு தொகுதியில் நிற்கிறாங்க நேரடியாக ஒரு போட்டி யார் வேணாலும் ஜெயிக்கலாம் தோக்கலாம் பாராளுமன்றத்துக்கு போகிறோம் ஒரு பிரதம மந்திரியை தேர்ந்தெடுக்கின்றோம் இலங்கையில் இருப்பது இஸ்ரேலை போன்ற ப்ரொப்போஷனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அதாவது ஒரு கட்சி எலெக்ஷனில் நிற்குது அந்த மாவட்டத்தில் ஆறு எம்பிக்கள் இருக்கலாம் ஆறு எம்பிக்கள் அந்த கட்சி வாங்கக்கூடிய ஓட்டை பொறுத்து அந்த ஆறு எம்பிக்கள் முடிவு செய்யப்படுகின்றார்கள் அதே போல் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு எம்பிக்கள் இலங்கை பாராளுமன்றத்திலே நேரடியாக ப்ரொபோஷனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் மூலமாக வருகின்றார்கள் குறிப்பாக இந்த தமிழ் பிரச்சனை யாரெல்லாம் ஆரம்பித்து வைத்திருக்கின்றார்களோ யாரெல்லாம் உடந்தையாக இருக்கின்றார்களோ இலங்கையினுடைய ப்ரொபோஷனல் ரெப்ரஸன்டேஷனை பொறுத்தவரை இலங்கையிலிருந்து அவர்களை வெளியே அனுப்புவது அவ்வளவு சாதாரண வேலை கிடையாது ஏனென்றால் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய இருபத்தி ஒன்பது சீட் என்பது நேஷனல் லிஸ்ட் இருநூத்தி இருபத்தஞ்சு எம்பியில் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு டைரக்ட் ப்ரொபோஷனல் ரெப்ரஸன்டேஷனில் தேர்ந்தெடுக்கிறீங்க அடுத்து இருபத்தி ஒம்பது எம்பிக்கள் நேஷனல் லிஸ்ட் அதே கட்சி அந்த கட்சியினுடைய முக்கியமான தலைவர் குறிப்பாக தமிழர்களுடைய நலனுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய தலைவர் அந்த எலெக்ஷனில் தோற்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட நாடு டோட்டலாக அவங்க வாங்கியிருக்கக்கூடிய ஓட்டின் அடிப்படையில் இன்னொரு இரு இருபத்தொம்பது எம்பி கொடுப்பாங்க அதனால் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய எவ்வளவு பெரிய தலைவரையும் கூட அரசியலிலிருந்து எடுத்து வெளியே வைப்பது என்பது இயலாத காரியம் மஹிந்த ராஜபக்சே இல்லை என்றால் கோத்பய ராஜபக்
குறிப்பாக தமிழீழ பகுதியில் ஹையஸ்ட் ஓட்டு வாங்கினதே ஃபொனஸ்கா ஆதன் ப்ராவின்ஸ் சரித்திரத்தையும் பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரியும் சரியாக ஆராய்ந்து பார்த்தால் இலங்கை மக்களுடைய மனது புரியும் அதாவது வேங்கை வேண்டுமா சிறுத்தை வேண்டுமான்ற இருவரை நிறுத்தி வைத்து விட்டு யாருக்கு ஓட்டு போடுவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தேர்தல் கூட நடந்தது மஹிந்த ராஜபாக்சாவை எதிர்த்து ஆப்போசிஷன் பார்ட்டிஸ் நிறுத்தினது அந்த இலங்கையினுடைய சீஃப் ஆஃப் ஆர்மி ஸ்டாஃப் யாருக்காக இந்த நினைவேந்திர நிகழ்ச்சி இங்கே நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோமோ அதனுடைய சீஃப் ஆஃப் ஆர்மி ஸ்டாஃப் எதிர்த்து நின்னாரோ அவர் வாங்கின ஓட்டை பாருங்க தமிழ் இல்லத்தில் குறிப்பாக நார்தன் ப்ராவின்ஸில் அதன் பின்பு எதிர்கட்சிகள் பிளவுண்டு சஜித் பிரேமதாசா தனியாக பிரிஞ்சு ரணில் விக்ரம்சிங்க அவர்கள் தனியாக பிரிந்து அது ஒரு புதிய ஒரு ஒரு அரசியல் குழப்பத்தை அங்கே உருவாக்கி இன்னைக்கு ரணில் விக்ரம்சிங்க அவர்கள் இலங்கையினுடைய பிரதமராக இருக்கின்றார்கள் ஒரே ஒரு எம்பியை வைத்திருக்கக்கூடிய ரணில் விக்ரம்சிங்க அவர்கள் அதுவும் கூட நேஷனல் லிஸ்டிலே அது இருபத்தி ஒன்பது எம்பியிலே எம்பியாக உள்ளே வந்திருக்கக்கூடிய ரணில் விக்ரம்சிங்க அவர்கள் இலங்கையினுடைய பிரதம மந்திரியாக இருக்கின்றார்கள் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன ஒரு கவர்மெண்ட் பேசுகிறோம் எல்லோருக்கும் நமக்கு தீர்வு வேண்டும் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது அந்த தீர்வுக்கு முதல் தளபதியாக முதன்மை மனிதராக இந்தியாவுடைய பிரதம மந்திரி நரேந்திர மோடி அவர்கள் நின்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் தீர்வை கொடுக்கும் மொழிஜியை பொறுத்த வரைக்கும் இஸ் அ டூவர் இஸ் நாட் அ ஸ்பீக்கர் பேசுகிற ஆள் கிடையாது செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் இந்த காலகட்டத்திலே இதற்கு ஒரு தீர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று கொழும்பு நார்தன் ப்ராவின்ஸ் நடந்தது இதைவிட மோசமான ஒரு பயங்கரம் அதுவும் ஒரு பயங்கரம் தான் அப்போ சோசியல் மீடியா இல்லை நியூஸ் பேப்பர் இந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட் ரிப்போர்ட்டிங் கிடையாது இன்டர்நேஷ்னல் சேனல் இல்லை நமக்கு தெரிவதற்கே ஒரு வாரம் வேண்டும் அப்பொழுது இந்த அகதிகளாக வந்தவர்கள் எங்கூட ஸ்கூலில் படிச்சிருக்காங்க உங்களோட காலேஜில் படிச்சிருக்கிறாங்க எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கிறாங்க குறி வைத்து தாக்கப்பட்டு துணிக்கடைகள் எரிக்கப்பட்டு ஒரு ஒரு நிறுவனமாக கொள்ளையடிக்கப்பட்டு அங்கிருந்து துரத்தப்பட்டு வந்தவர்களுக்கு இந்தியாவும் இலங்கையும் சேர்ந்து போட்ட ஒப்பந்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் இந்தியா ஸ்ரீலங்கா காட் அதில் மிக முக்கியமாக இலங்கையினுடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்திலே ஆர்டிக்கல் பதிமூன்று அது பதிமூன்று ஏ என்று சொல்லுவார்கள் அதை கொண்டு வந்து உடனடியாக அனைத்து மாகாணத்துக்கும் கூட செல்ஃப் கவர்னன்ஸை கொண்டு வர வேண்டும் என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் போடப்பட்டது ஏன்னா எண்பத்தி மூன்றுக்கு பின் அதன் பின்பு இரண்டாயிரத்தி ஒம்பது நடந்து அதன் பின்பு நடந்த முதல் தேர்தலிலே நார்தன் ப்ராவின்ஸுக்கு அப்போது இருக்க முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வர் ஐயா அவர்கள் முதலமைச்சராக பதவியேற்று ஐந்தாண்டு காலம் முடித்திருந்தார் விக்னேஸ்வர் ஐயாவை சந்தித்த பொழுது நான் கேட்டேன் உங்களுடைய முதல் கோரிக்கை என்னவாக இருக்கும் என்று ஏன்னா பல நெடுமாறனம் ஐயா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு இன்டர்வியூவில் சொன்னாங்க இலங்கைக்கு தேவை என்ன என்பது யாழ்ப்பாணத்துக்கு தேவை என்ன என்பது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஏசி ரூமில் தலைவர்கள் முடிவு செய்யக்கூடாது அங்கே இருப்பவர்கள் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று இரண்டாயிரத்தி பதிமூணில் தன்னுடைய கருத்தாக பதிவிட்டிருந்தார் அப்ப விக்னேஸ்வர் ஐயா சொன்னது எனக்கு மிகவும் ஆச்சரியமாக இருந்தது அதாவது நான் ஒரு முதலமைச்சராக இந்த மாகாணத்துக்கு ஐந்து வருடம் இருந்தாலும் கூட ஒரு நயா பைசா செக்கில் கையெழுத்து போட இயலாத அதிகாரத்தை நான் கொண்டிருந்தேன் என்று சொன்னார் பேருக்கு ஒரு முதலமைச்சராக இருந்தேன் செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தேன் போலீசிங் பவர் கிடையாது ரெவன்யூ பவர் கிடையாது லேண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது அந்த பகுதியில் போய் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ள போய் ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு பேர் இருக்காங்கன்னா முப்பத்தி மூன்று பேர் சிங்கிள் இனத்தை சார்ந்தவர்கள் போலீஸ்காரங்களா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருக்காங்க எந்த ஒரு அரசு அலுவலகத்துக்கு போனாலும் கூட தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீதம் தமிழர் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் நான் தமிழ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் அங்க இருக்காங்க இதெல்லாம் பேசிக் ப்ராப்ளம் உடனடியாக தீர்க்க வேண்டும் என நினைக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் அதனால தான் நம்முடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் என்பது சாதாரண ஆள் கிடையாது தமிழர் டாக்டர் ஜெய்சங்கர் அவர்கள் சாதாரண ஆள் கிடையாது இலங்கையினுடைய தூதுவராக இருந்தவர் இலங்கை அரசியலை அக்குவேறு ஆணிவேராக படித்தவர் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கட்சி தலைவர்களோடு நட்புணர்வு கொண்டிருக்கக்கூடியவர் தமிழ் நேஷனல் அலையன்ஸில் இருந்து மலையக தமிழர்களை ரெப்ரசென்ட் பண்ணக்கூடிய கட்சியில் இருந்து அனைத்து கட்சியும் கூட அவர் தூதுவராக இருக்கும் பொழுது இப்பொழுது அவர் நமக்கு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக கிடைத்திருக்கின்றார் போகும்பொழுது இவரை மூன்று முறை இந்தியா தன்னுடைய அதிகாரப்பூர்வமான விஷயத்தை நாம் தெரிவித்திருக்கின்றோம் இலங்கைக்கு மூன்று முறை கடைசியாக நம்முடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சென்ற பொழுது கூட சொன்னார் அதாவது இரண்டு வருட காலமாக இலங்கையிலே ப்ரொவின்சியல் கவுன்சில் எலெக்ஷன் நடத்தப்படாமல் இருக்கிறது முதல் அதை நடத்த வேண்டும் அனைத்து மாகாணத்திற்கும் எலெக்ஷன் முதல்ல நடத்தும் எலெக்ஷன் நடத்த பின்பு ஆர்டிகல் பதிமூன்று ஏவை முழுமையாக முறையாக நடைமுறைப்படுத்தும் வரக்கூடிய சீஃப் மினிஸ்டர் குறித்து குறிப்பாக வடக்கு வடக்கு பகுதி கிழக்கு பகுதி சென்ட்ரல் பகுதி ஒரு மூன
பட் தீர்வு வேண்டும் என்கின்ற அதே பகுதியில் இன்னொரு பக்கம் மூளை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது தீர்வு எப்படி ஏற்படுத்த முடியும் தீர்வை முதலில் கொடுங்கள் என்று ஒரு பக்கம் மூளை அதை சொல்லுகிறது ஒரு பக்கம் மூளை இதை சொல்லுகிறது கட்டுப்படுத்தி பேசிக் கொண்டிருக்கின்றேன் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஒரு வார்த்தையும் கூட தப்பான விதத்தில் இந்தியாவினுடைய வார்த்தையாக இந்திய அரசனுடைய வார்த்தையாக அங்கே செல்லக்கூடாது யாழ்ப்பாணத்துக்கு சென்ற பொழுதும் சரி கொழும்புவுக்கு சென்ற பொழுதும் சரி அங்கே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தலைவர்களுடன் சேர்ந்து நான் கொடுத்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் சொல்லியிருந்தேன் முதல் தீர்வு இப்போதைய தீர்வு ஆர்டிகல் பதிமூன்று ஏவை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் உடனடியாக அதற்கு தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும் அப்போ ஒரு தலைவர் சிரிச்சுட்டே சொன்னார் தேர்தல் நடத்த பேலட் பேப்பர் வேணும் வாங்குற கூட எங்கிட்ட காசு இல்லைங்களே தேர்தல் நடத்த அச்சடிக்கப்பட்ட பேலட் பேப்பரை வாங்குவதற்கு இலங்கையிடம் இப்பொழுது பணம் கிடையாது எப்படி தேர்தலை நடத்துவது அதன் பின்பு அடுத்த மிக முக்கிய பிரச்சனையாக இருப்பது கச்சத்தீவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலில் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கச்சத்தீவு வாஜ்பாய் அவர்கள் பாராளுமன்றத்தில் கண்டன உரையை தெரிவித்திருந்தார்கள் இப்படிப்பட்ட கச்சத்தீவை கொடுத்திருக்கிறீர்கள் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய நூறு சதவீத மக்களுக்கு நூறு சதவீத மக்கள் ஒருவர் இல்லாமல் கச்சத்தீவு மீட்பட மீட்கப்பட வேண்டும் என்பது நம்முடைய கருத்து நூறு சதவீத எல்லாரும் ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய நடைமுறை சிக்கலை பாருங்க கச்சத்தீவு கொடுத்தாச்சு கச்சத்தீவு கொடுக்கப்பட்ட பொழுது நமக்கும் இலங்கைக்கும் ஆர்டிக்கல் ஆறு என்கின்ற ஒப்பந்தத்தை போட்டிருந்தோம் அதாவது கச்சத்தீவு உங்களுக்கு கொடுத்தாலும் கூட கச்சத்தீவை சுற்றி மீன் பிடிக்கக்கூடிய உரிமை இந்தியாவுக்கு இருக்கும் இந்திய மீனவர்கள் தமிழக மீனவர்களுக்கு இருக்கும் கச்சத்தீவிலே எங்களுடைய வலை மீன் பிடிக்கக்கூடிய வலையை சென்று உலர்த்தலாம் ஆர்டிக்கல் ஆறு அது எமர்ஜென்சிக்கு முன்பு சைலண்டாக யாருக்கும் தெரியாமல் இந்தியாவும் இலங்கையும் ஆர்டிக்கல் சிக்ஸ் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க ஒரிஜினல் கச்சத்தீவு அக்ரிமெண்ட் என்பது தமிழக மீனவர்கள் கச்சத்தீவுக்கு சென்று மீன் பிடிக்கலாம் என்று அடிக்கிறது பிரச்சனையை பாருங்க ராமநாதபுரம் கோஸ்டை தாண்டிங்கன்னா அஞ்சு நாட்டிகள் மைல் தமிழக அரசனுடைய சட்டப்படி மீன் பிடிக்க முடியாது அடுத்த அஞ்சு நாட்டிகள் மைல் பாறை இருக்கிறது போட்டு வராது அதற்கப்புறம் கச்சத்தீவுக்கு இருக்கிறதே அஞ்சு நாட்டிகள் மைல் தான் அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம நம்ம மீனவ மிஸ் ஆனால் கச்சத்தீவு போன்றியில் இருக்கான் இதில் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் ஒரு ஒரு முறையும் கூட தமிழக மீனவன் பிடிபடும் பொழுது அந்த போட்டு விடுவிக்க கூடாது என்று குரல் எடுப்பவர்கள் இலங்கையினுடைய வடகிழக்கு மாகாணத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய தமிழ் சொந்தங்கள் இந்த முறை இங்கே சென்றிருந்த பொழுது தமிழ் சொந்தங்களை பார்த்து பேசினேன் குறிப்பாக மீனவ சமுதாய மக்களை அவர்களுடைய கருத்தை அவர்கள் சொன்னார் அதாவது தமிழ்நாட்டிலிருந்து வரக்கூடிய நம்முடைய மீனவர்கள் குறிப்பாக படகு விடக்கூடாது என்று தமிழ் தேச கூட்டமைப்பில் இருக்கக்கூடிய இலங்கையினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இதற்கு முன்பு அந்த சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வந்து கடுமையான சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வந்தவர்கள் கூட தமிழ் தேச கூட்டமைப்பில் இருக்கின்றார் தவறு என்று சொல்ல முடியாத அவர்களுடைய பிரச்சனை அவர்களுக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய மீனவர்களுடைய ஓட்டு இருக்கிறது அவர்களுக்கு அவர் பதில் சொல்லி ஆக வேண்டும் அதையும் பேலன்ஸ் பண்ணணும் மோடிஜியோட பிரச்சனை நீங்க பாருங்க ஈஸியா நம்ம சொல்லிடலாம் ஒரு பிரதம மந்திரிக்கு எவ்வளவு பெரிய கஷ்டம் இருக்கிறது என்று பாருங்க இங்கிருந்து போகும் பொழுது அந்த போட்டை வந்து அப்செக்ட் பண்றதே அங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழ் மீனவர்கள் அவர்கள் செய்வது தவறு என்று நாம் சொல்லவில்லை ஏன்னா அவங்க சொல்றாங்க எங்களுடைய மீன் வளம் என்று நம்ம மீனவர் சொல்றோம் இல்லை இல்லை என்னுடைய பாட்டன் தாத்தன் எல்லாரும் பிடிச்ச இடம் நீ நைன்டீன் செவன்டி போர்ல அக்ரிமெண்ட் போட்டுட்டு போகக்கூடாதா என்ன இருப்பான் இதற்கு முன்பு வந்தேன் இப்பொழுதும் வருவேன் கச்சத்தீவு தாழ்வு நெடுந்தீவது அடுத்த பிரச்சனை அதையும் நாம் சிக்கலை சமாளித்து அங்கிருந்து நம்முடைய மீனவனை வெளியே கொண்டு வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழ் அரசியல் கட்சிகள் இந்திய தமிழக மீனவர்களுக்கு நேர் நிலைப்பாடை எடுத்தாலும் அதையெல்லாம் சமாளித்து பேலன்ஸ் பண்ணி அதையெல்லாம் பேசி அங்கே இருந்து நம்முடைய மீனவனை காப்பாற்றி இன்னைக்கு இலங்கை சரியில் ஒரு மீனவன் கூட கிடையாது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்தாச்சு ரெண்டு பேர் மட்டும் ஸ்மக்லிங்காக இருக்காங்க மீனவர்கள் பிடிப்பட்ட மீனவர்கள் யாரும் இல்லை இதற்கு முன் மோடிஜி அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு சென்ற பொழுது ஐந்து தமிழக மீனவர்கள் தூக்கு தண்டனைக்காக காத்திருந்தார்கள் இன்னைக்கு நாளைக்கு அடுத்த நாள் அடுத்த உடல் அது ஆளுமை இருக்கக்கூடிய தலைவர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இருக்கின்ற காரணத்தினால் அஞ்சு பேர்த்தையும் பிரசிடென்சியல் பாடல் பிரசிடென்சியல் பாடல் மஹிந்தா ராஜபாக்சே அவர்களையே பிரசிடென்சியல் பாடனை கொடுக்க வைத்து ஐந்து தமிழக மீனவர்களை கொண்டு வந்து மண்ணில் வைத்திருக்கின்றனர் அப்படி எதுக்கு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அவங்க வராமல் புறக்கணிச்சால் எனக்கு இன்னுமே தெரியல ஏன்னா எந்த பிரச்சனையிலும் கூட பிஜேபியினுடைய பங்கு பிரச்சனையில் கிடையாது பிஜேபியினுடைய பங்கு தீர்வில் தான் இருந்து கொண்டிருக்கிற தொடர் அதே போல இரண்டாயிரத்தி பத்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது நடந்த பின்பு தலைவர்களுக்கு தெரியும் பெரிய தலைவர்கள் இங்கு இருக்கின்றார் இந்தியாவின் மீது மிகப்பெரிய கோபத்தில் இருந்தவர்கள் அங்கே இருந்த தமிழ் சொந்தங்கள் தமிழ் சொந்தங்கள் யாரும் நம்ம பாராட்டவில்லை இரண்டாயிரத்தி பத்து
அப்படி இருந்த கோபம் இன்னைக்கு தான் நியூட்ரல் ஆயிருக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டுல தான் யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் சொந்தங்களும் வடகிழக்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் சொந்தங்களும் மறுபடியும் இந்தியாவை நம்முடைய விருந்தாளியாக பக்கத்து வீட்டு நண்பனாக இப்பதான் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஏன்னா அந்த யுத்தத்தில் எல்லோருமே ஒரு ஒரு சகோதரனையோ சகோதரியோ மகனையோ சொந்தக்காரங்களையும் இழந்திருக்கான் அந்த கோபம் போடுவதுக்கு பத்து ஆண்டுகள் எவ்வளவு செஞ்சிருக்கு நாற்பத்தி ஏழாயிரம் வீடுகள் வடகிழக்கு பகுதியில் சொல்லிடலாம் இங்கிருந்து அனௌன்ஸ் பண்ண உலகத்தில் உலக அரங்கில் எந்த ஒரு நாடுமே நாற்பத்தி ஏழாயிரம் வீடுகள் இந்தியன் ஹவுசிங் ப்ராஜெக்டில் கொடுக்கலீங்க ரொம்ப கஷ்டங்க ஒரு வீடு கட்ட செங்கல் நவுத்துறது கஷ்டம் காம்ப்ளிகேட்டட் லேண்டு கிர லேண்டு டீல் நம்மகிட்ட இல்லை ப்ரொவின்சியல் கவர்மெண்ட்டுக்கிட்ட லேண்டு கொடுக்குற அதிகாரம் கிடையாது அதை ஒன்றொன்றாக பேசி சமாளித்து அங்கே வீடுகளை கட்டி மலையக தமிழர்களுக்கு பதினாலாயிரம் வீடு அதை கட்டி அதுக்கப்புறம் யாழ்ப்பாணத்தில் நம்முடைய கலாச்சாரம் ஐயா சொன்னாங்க பேசும்பொழுது காசி ஆனந்தம் ஐயா தேதியே குறிக்காமல் நம்முடைய கலாச்சாரம் இருக்குது அதுக்கு என்ன தேதி நீங்கள் கொடுப்பீங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு மிக மிக தொன்மையான கலாச்சாரம் அதற்காக எங்கே யாழ்ப்பாணத்தில் யாழ்ப்பாண லைப்ரரி எரிக்கப்பட்டதோ அதற்கு அடுத்த பில்டிங்காக மோடிஜி யாழ்ப்பாண கலாச்சார மையத்தை கட்டி கொடுத்திருக்கின்றார் பன்னெண்டு மில்லியன் டால் முழுவதும் இலவசமாக யாழ்ப்பாண தமிழர்களுக்கு இந்திய நாடு அன்பளிப்பாக கட்டி கொடுத்திருக்கிறது பதிமூணு ஸ்டோரி பில்டிங் இலங்கையிலே அந்த மாதிரி ஒரு பில்டிங் எங்கேயும் கிடையாது அவர்களுக்குள்ளாலில் <laughs> இப்போ அது மறுபடியும் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது மறுபடியும் கொரோனானாலும் மறுபடியும் இந்தியா நிறுத்து கொண்டிருக்கிறது அஃபீஷியலாக இந்தியா சொல்லியிருக்கிறது அது மறுபடியும் நீங்கள் திறக்கணும் மக்கள் வர வேண்டும் மக்கள் மக்கள் ஒன்றாக பயணம் செய்யும் பொழுது தான் இந்த பிரச்சனையிலிருந்து ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் இது டியர் டு டிப்ளமசி என்று சொல்லுவார் மக்களும் மக்களும் சேரும் பொழுது அரசு மனசு மாறி தன்னுடைய முடிவை மாற்றுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது இன்டர்நேஷனல் டிப்ளமசியில் டியர் டூ நடத்தப்பட வேண்டும் நேராக டியர் ஒன் போக முடியாது டியர் ஒன் என்பது நாம் கேட்பது டியர் டூ என்பது முதல் அந்த பரஸ்பர பாந்தியத்தை ஏற்படுத்தும் அது இந்தியா செஞ்சு கொண்டிருக்கிறது ரொம்ப கேல்குலேட்டடாக ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக ஒன்றுனையும் மோடிஜி மூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் இது யாரும் பேசலையே என்பது தான் நமக்கு மிகப்பெரிய வருத்தம் என்னுடைய கட்சி தலைவனை பற்றி நானே புகழ்வது நன்றாக இருக்காது இன்னொருவர் புகழ்ந்து இருக்க வேண்டும் என்னுடைய மோடி வைரம் என்று எனக்கு தெரியும் ஆனால் என் மோடியை நான் வைரம் சொல்ல நான் விரும்புகிறேன் இந்த புரிதல் இந்த ஆழமான அனுபவம் இந்த சீரியஸ் டிப்ளமஸ் எதற்காக மோடிஜி காய் நகரத்தை கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை உணர்ந்தவர்கள் உணர்வார்கள் புரியாமல் பேசுறாங்க நிறைய ஹார்பர் சரி எல்லாத்தினாலையும் போக முடியாது கப்பல் போக்குவரத்து வேணும் தூத்துக்குடியிலிருந்து காரைக்காலிலிருந்து ஜப்னா கப்பல் போக்குவரத்து அதே போய் இலங்கைட்ட கேட்கும் பொழுது இலங்கை பணம் இல்லை என்று சொன்னார்கள் நாற்பத்தி ஐந்து மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மறுபடியும் மோடிஜி துறைமுகத்தை கட்ட கப்பல் மக்கள் இங்கிருந்து வர ஆரம்பிக்கிறது நம்ம சொல்றோம் கோயில்கள் இடிக்கப்படுகிறது என்ற தவறு தான் தமிழ்நாட்டிலும் கூட அந்த தவறு நடந்து கொண்டிருக்கிறது காரணம் நீர்நிலையில் வந்துட்டாங்க அங்கே வந்துட்டாங்க ரோட்டில் வந்துட்டாங்க எந்த கடவுளாக இருந்தாலும் சரி இது முருகனாக இருந்தாலும் சரி ஜீசஸாக இருந்தாலும் சரி அல்லாவாக இருந்தாலும் சரி கடவுளுக்கு என்று ஒரு மரியாதை நம்முடைய உலகத்தில் இருக்கிறது ஆன்மீக பூமியில் இருக்கு கடவுளை ஒரு சாதாரண மனிதன் வீட்டில் குடியிருக்கிறது போல் அளந்து ஐம்பது மீட்டர் நாற்பது ஃபீட்டு நீங்கள் அளக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா எல்லோரும் வீட்டுக்கு போக வேண்டியது அந்த காலத்தில் ராஜராஜ சோழன் தஞ்சை பெரிய கோபுரத்தை அளந்து கட்டினாரா எந்த வீடு இருக்கு எந்த பட்டான் பார்த்து கட்டினாரா கடவுளுக்கென்று தனி மரியாதை இருக்கிறது அதனால தான் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய பஞ்ச ஈஸ்வரத்தில் ஐந்து ஈஸ்வரத்தில் ஒரு ஈஸ்வரன் கோயிலை புலமைப்பதற்காக மோடிஜி பர்சனலாக முன்னூறு மில்லியன் ஸ்ரீலங்கன் டாலர் கொடுத்துருக்காரு ஜூலை ஆறாம் தேதி கும்பாபிஷேகம் நடக்கிறது எதற்கு இவ்வளவு விஷயங்கள் நாம் பேசுகின்றோம் என்றால் இது அனைத்தும் கூட டியர் டு டிப்ளமஸ் முதல்ல மக்களுடைய குட்வில் அங்கே இருக்கக்கூடிய மோடிஜி பேசக்கூடிய ஒரு ஒரு வார்த்தையும் கூட திரிக்கப்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணும் எழுபத்தி நான்கு சதவீத பொருளாதாரம் இலங்கையை பொறுத்தவரை ஒரு குடும்பத்தினிடம் இருக்கிறது நாம் ஏற்படுத்தல அதை நாம் ஏற்படுத்தவே கிடையாது நாம் எப்படி இங்கே இருந்து இலங்கை தமிழர்களுக்காக பேசுகின்றோமோ இலங்கையிலே அங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழ் கட்சிகளுக்கு ஒற்றுமை இல்லை என்பதுதான் நிதர்சனம் இதற்கு முன்னாடி நடந்த எலெக்ஷனுக்கும் இப்ப நடந்த எலெக்ஷனுக்கும் தமிழ் தேசிய கூட்டணி ஆறு சீட்டை இழந்திருக்கிறாங்க பதினாறு எம்பிகள் இருந்து பத்து எம்பி ஆக வந்திருக்கின்றார் எந்த சிங்களத்தை வேண்டாம் என்று சொல்லுகின்றோமோ அவங்க ரெண்டு எம்பி உள்ள ஜெயிச்சிருக்காங்க என்ன காரணம் என்ன அர்த்தம் அதனால் அவர்களும் ஒன்று வர வேண்டும் பாலிடிக்ஸுங்கிறது இங்கேயும் நடக்கல பாலிடிக்ஸுங்கிறது அங்கேயும் நடக்கல
முதல்ல நமக்கும் அவர்களுக்கும் அந்த பாந்தவத்தை ஏற்படுத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மக்களிடம் அந்த நம்பிக்கை ஏற்படுத்தி அவர்களாகவே ஒரு நல்ல ஒரு தீர்வை நோக்கி செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக இந்தியா நடந்து கொண்டிருக்கிறது அது மிக முக்கியமாக ஆரம்ப கட்டமாக நடத்தப்பட வேண்டியது ஆர்டிகல் பதிமூணு முழு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ரொவின்சியல் கவுன்சில் எலெக்ஷன் இது நடந்தால் மட்டும்தான் மற்ற அனைத்து பற்றியும் நாம் பேச முடியும் இல்லையென்றால் பேசி கொண்டிருக்கலாம் தீர்வு என்பது நடக்காது அதுவும் யாழ்ப்பாணம் போய் பார்க்கும் பொழுது தெரியும் மக்கள் நிம்மதியாக இல்லை நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் ஐம்பதாயிரம் சிங்கள இராணுவம் அங்கே இருக்கிறது கொஞ்சம் ஒன்று பகுதி ரொம்ப ஸ்மால் டைனி லேண்ட் மாஸ் நாம் கேட்பது போல் ஒரு தனிநாடு அமைத்தால் உலகத்திலேயே மிக சிறிய தமிழ் தனிநாடாக அதுதான் இருக்கும் வெரி ஸ்மால் டைனி லேண்ட் மாஸ் போர்ட்டு கிடையாது கனெக்டிவிட்டி இல்லை எயிட்டி பர்சன்ட் ஸ்ரீலங்காவை பொறுத்தவரை உலகத்திலிருந்து இம்போர்ட் பண்ணி வாழக்கூடிய ஒரு நாடு எண்பது சதவீதம் இம்போர்ட் டிபெண்ட் இந்த கிரைசிஸில் பெட்ரோல் கிடையாது நான்கு லட்சம் மெட்ரிக் டன் பெட்ரோல் அனுப்பிச்சிருக்கு அறுபதாயிரம் மெட்ரிக் டன் டீசல் அனுப்பிச்சிருக்கு ஏப்ரல் ரெண்டாவது வாரம் ஸ்ரீலங்காவில் காய்கறி இருக்கு இங்கிருந்து போட்டில் ரெண்டு பெரிய கப்பல் காய்கறியை கொண்டு சென்றது ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி மெயின் ஹாஸ்பிட்டல் லைஃப் சேவிங் மெடிசன் அல்ல ஹார்ட் அட்டாக்கோ பிளட் லாஸ் ஸ்டெம் பண்ற மெடிசன் அல்ல எமர்ஜென்சி எஸ்ஓஎஸ் மோடிஜி செவன் ஃபிஃப்டி கேஜி அனுப்பிச்சு வச்சார் நூற்றி ஏழு ரகம் மருந்து ஏன்னா எமர்ஜென்சி எடுத்து அந்த அளவுக்கு மோசமான நிலைமையில் இளைஞர்கள் பொருளாதாரம் இருக்கு ஒரு நாடு எவ்வளவு கொடுக்க முடியும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் டாலர் கொடுத்தாச்சு இருபதாயிரம் கோடியை தாண்டி இந்தியா பண உதவி செய்திருக்கிறது இலங்கை வாங்கியிருக்கக்கூடிய கடனை இரண்டு மாதம் ஏற்றிருந்தோம் அதாவது மார்ச் ஏப்ரல் இப்போ மே ஜூன் ஏஷியா கிளியரிங் யூனியனில் ஐநூற்றி பதினாலு மில்லியன் டாலர் கடனை இந்தியா ஏற்றிருக்கு இன்னும் ரெண்டு மாதம் மறுபடியும் ஏற்றுக்கு போகும் ஏன்னா அவங்களால் கட்ட முடியாது இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்ரி ஃபண்டில் மறுபடியும் ஒரு தமிழர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் இந்தியாவினுடைய பிரதிநிதியாக ஐஎம்எஃப் இருக்காங்க அவர்கள் பேசிய ஸ்பீச்சை நீங்கள் வாஷிங்டனில் பார்த்துருக்கணும் பத்து நாட்களுக்கு முன் இலங்கையை பொறுத்தவரை இலங்கை அரசு தன்னையுடைய மிடில் கிளாஸ் நாடு என்று சொல்கிறது மிடில் இன்கம் கண்ட்ரி இந்தியாவை பொறுத்தவரை இலங்கையை லோ இன்கம் கண்ட்ரின்னு ரீகிளாசிஃபை பண்ண லோ இன்கம் கண்ட்ரி என்று ரீகிளாசிஃபை செய்தால் தான் இலங்கையினுடைய பொருளாதாரம் தப்பிக்கும் என்று இந்தியா வாதாடி இருக்கிறது எப்படி உக்ரைன் ரஷ்யா கான்ஃப்ளிக்டில் உக்ரைனுக்கு ஒன்று புள்ளி ஒம்பது பில்லியன் டாலர் கொடுத்தீங்களோ அதே போல் இலங்கைக்கு அவசரமாக அதே பணத்தை கொடுங்க உக்ரைனில் நடப்பது தான் இந்தி இலங்கையினுடைய நிலைமையாக கூட இருக்கிறது அனைத்தும் பேசியிருக்கிறது காரணம் ஒரு ஒரு நிகழ்வும் ஒரு ஒரு நகர்வும் கூட இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் சொந்தங்களுக்காகத்தான் மோடிஜி அங்கே பயணம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது யாழ்ப்பாண பகுதிக்கு சென்றார் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் மலையக தமிழர்கள் போய் பார்த்தாங்க அங்கே போய் பார்த்து பேசினாங்க எல்லா தலைவர்களையும் பார்த்து பேசுகிறாங்க என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் இலங்கையை பொறுத்தவரை நமக்கு ஒரு ஆழமான ஒரு புரிதல் இருக்க வேண்டும் இது முள்ளு மேல் போட்ட ஒரு சீலையை போல கச்சத்தி ஒரு பக்கம் சைனா சைனாவை பற்றி நாம் பேசவே வேண்டாம் சைனாவினுடைய அடிப்படை கொள்கை என்பது இந்தியாவை சுற்றி வளைக்க வேண்டும் என்பது என்கின்ற ஒரு கொள்கையில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் போல்ஸ் என்கின்ற தியரி முத்து மாலை அப்படிங்கிற ஒரு தியரியை வைத்து கொண்டு மியான்மாரில் இருக்கக்கூடிய சிட்வே போட்டாக இருக்கலாம் இலங்கையினுடைய தெற்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஹம்பன்டோட்டா ஹம்பன்டோட்டா என்பது மஹிந்த ராஜபாக்சே அவருடைய பாராளுமன்ற தொகுதி என்பது இன்னும் ஒரு சிறப்பு ஹம்பன்டோட்டா பகுதியாக இருக்கலாம் கராச்சியாக இருக்கலாம் மூன்று இடத்திலும் போட்டை எடுத்து தொண்ணூற்றி ஒம்பது வருஷம் லீஸை போட்டு இப்போ இலங்கை கொழும்பு பக்கத்தில் போர்ட் சிட்டி கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அது கடலுக்குள்ள சீனா ஒரு நாட்டை கட்டி கொண்டிருக்கின்றார் போர்ட் சிட்டி இதெல்லாம் யோசித்து இந்தியா காய் நகரத்த வேண்டும் எடுத்தோம் கவிழ்த்தோம் என்று செய்யும் பொழுது எல்லா பக்கமும் இந்தியாவுக்கு அச்சுறுத்தல் இருக்குது ஒரு பக்கம் பாகிஸ்தான் அங்கே காரகோரம் ஹைவே ஆறு லேன் ஹைவே போட்டுட்ருக்காங்க சைனாக்கார் அதை அடுத்து நிறுத்த வேண்டும் அருணாச்சலில் சைனாவோட பிரச்சனை டிபெட் பிரச்சனை இருக்கிறது அதெல்லாம் தாண்டி இலங்கை வரும்பொழுது மற்றும் ஒரு பார்டரில் கான்ஃப்ளிக் அப்படின்னா சைனா வந்து தளவாடப்படையை கொண்டு வந்து நிறுத்துவோம் ஒரு கம் ஒரு பக்கம் மிக அதிகமாக இந்தியா வேகமாக மூவ் பண்ணும் பொழுது சிங்களர்கள் இன்னொரு பக்கம் போக ஆரம்பிப்பார் இது அனைத்தையும் மோடிஜி செய்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள் இது சூட்சமாக கவனிக்கும் பொழுது நமக்கு தெரியும் தமிழர்களுக்கு என்ன தீர்வு கிடைக்குமோ முழுமையாக அந்த தீர்வு கொடு ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்படும் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் முள்ளு மேலே சீலையை போட்டவங்க நாம கிடையாது முள்ளு மேலே சீட்டையை போட்டுட்டு போயிட்டாங்க நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம் அது எடுப்பது தான் கஷ்டம் போடுவது ஈஸியில் அப்படியே தூக்கி போலாம் போய் ஒட்டிக்கும் எடுக்கிறப்ப வேகம் எடுத்தீங்கன்னா கிழிஞ்சிரும் அதே செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஒன்றொன்றாக ஒன்றொன்றாக பார்த்து 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 அது ஒரு
எங்களுடைய மீனவர்கள் முன்பை போல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நான்குக்கு முன்பை போல கச்சத்தீவை தாண்டி மீன் பிடிக்க வருவார்கள் அதுதான் இதற்கு தீர்வு ஆனால் டிப்ளமசியில் சில சில விஷயங்கள் இருவரும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அது பரஸ்பரம் நமக்கு உண்மை இருக்க வேண்டும் ஏன்னா நான் பிடிச்ச முயலுக்கு மூன்று கால் என்று சொல்லும் பொழுது கடைசி வரைக்கும் முயல் சொல்லுவேன் எங்கள் நாலு கால் இருக்குப்பா நீ மூணு கால் என்று பார்க்குறேன் சில நேரத்தில் சில டெசிஷன் எடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு இருக்கிறது அதனால் வருகின்ற காலம் இங்கே இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் மேடையின் மீது இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் அனைவரும் கூட இணைந்து அது எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் ஆக்டிவிஸ்டாக சில கருத்துக்கள் பேசியிருக்கீங்க ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஃபெடரேஷனாக சில கருத்துக்கள் பேசியிருக்கீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் உங்களுக்கு புலிகளினுடைய தலைவர் திரு பிரபாகரன் அவரோடு ஏற்பட்ட நட்பின் காரணமாக சில கருத்துக்களை பேசியிருக்கின்றீர்கள் இலங்கையில் வாழ்ந்து அனுபவித்த கொடுமைகளை பார்த்து சில கருத்துக்களை பேசியிருக்கின்றேன் ஆனால் நான் ஒரு தமிழனாக ஒரு அரசியல் கட்சியினுடைய பிரதிநிதியாக இப்பொழுது இதற்கு தீர்வு கிடைக்கவில்லை என்றால் மோடிஜி காலத்திலே தீர்வு கிடைக்கவில்லை என்றால் எந்த காலத்திலும் கிடைக்காது என்கின்ற அவசரத்திலே பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்கின்ற அவசரத்தை ஏன்னா இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்க விரும்புகிறாங்களோ இல்லையோ இந்தியா இஸ் அ சூப்பர் பவர் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் தலைவர்கள் முதலமைச்சர் விரும்புகின்றார்களோ இல்லையோ இன்னைக்கு மோடிஜி உறக்க பேசினா அமெரிக்கா காதை கொடுத்து கேட்கும் இதற்கு முன்பு எந்த இந்திய பிரதமருக்கும் அது கிடையாது யாருக்குமே இது இல்லை யாருக்குமே இல்லை முதல் முறையாக நமக்கு அது அமைந்திருக்கு மூணு ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமி சாதாரணமாக இல்லை உலகத்தினுடைய ஐந்தாவது பெரிய பொருளாதார நாடு இன்னும் பத்தாண்டுகளில் மூன்றாவது பெரிய பொருளாதார நாடாக மாறப்போகுது ஒரே வருடத்தில் நானூறு பில்லியன் டாலர் எக்ஸ்போர்ட் உலகத்தில் மூணு நாடு மட்டும்தான் நானூறு பில்லியன் டாலர் எக்ஸ்போர்ட் செய்திருக்கிறது நான் முதலே ஒருவர் ஸோ ஒரு ஒரு பேராமீட்டர் இண்டிகேட்டருமே இந்தியா அடுத்த நிலைமைக்கு சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது மோடிஜியினுடைய குரலுக்கு மிகப்பெரிய மரியாதை இருக்கு எந்த நாட்டு தலைவர்னாலே முடியல் உக்ரைன் ரஷ்யா கான்ஃபிளிக்ட் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணும் அமெரிக்காக்கார மிரட்டி பார்த்தா நீ வந்து இந்த பக்கம் சைடு எடுக்கணும் நீ வந்து எப்படி பண்ண இந்தியா சொல்லிச்சு மை நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னுடைய நாட்டிற்கு எது நல்லதோ அந்த நிலைப்பாட்டை தான் நாங்கள் எடுப்போம் குறிப்பாக இருபத்தி மூன்றாயிரம் பேர் மாட்டிட்டு இருக்கும் பொழுது இருபத்தி மூணாயிரம் பேர்த்தையும் சிந்தாமல் சிதறாமல் கொண்டு வந்து தமிழகத்தை சார்ந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு மாணவர்களையும் சிந்தாமல் சிதறாமல் கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் என்றால் அதற்கு மோடிஜி எவ்வளவு வேலை செஞ்சிருப்பார் ரஷ்யாட்ட பேசி உக்ரைன்ட்ட பேசி அங்கங்க போற நிறுத்தி அங்கங்க பார்டர் ஓப்பன் பண்ணி சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஐந்து நாடுகள் அதை ஓப்பன் பண்ணி எந்த ஸ்கிராட்சும் இல்லாமல் கொண்டு வந்திருக்கும் அதனால் மோடிஜியை நம்ப வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கின்றோம் இந்த நேரத்தில் தமிழக மக்கள் இலங்கை பிரச்சனையுடைய தீர்வு கொடுக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு மனிதர் நரேந்திர பாய் மோடி அவர்கள் வேறு யாருமே கிடையாது என்பதை அந்த கட்சியை சார்ந்த தலைவரான நான் சொல்லுவேன் ஒரு சாதாரண காமன் சென்ஸ் இருக்கக்கூடிய மனிதனாக சொல்லுகின்றேன் கத்தலாம் கூச்சல் போடலாம் பேசலாம் தீர்வு வேண்டும் மக்கள் கதறி கொண்டிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண பகுதியில் நார்தன் பகுதியில் வேலை வாய்ப்பு இல்லை மேனுஃபேக்சரிங் இல்லை சர்வீசஸ் இல்லை வேலை வேண்டும் அவர்களுக்கு வேலை இல்லை எத்தனை நாள் அவர் பேசும் அதனால் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து தலைவர்களுக்கும் என்னுடைய கருத்து உங்களுடைய கருத்திலிருந்து சின்ன முரண்பாடு இருந்தாலும் கூட ஏன்னா வரும்பொழுது நான் காசி ஆனந்தன் ஐயாட்ட கேட்டேன் ஐயா எனக்காக இத்தனை பேர் வரலின்னு சொன்னாங்கன்னா நான் வரல தயவு செஞ்சு அவங்கள கூப்பிடுங்க ஏன்னா அவங்கெல்லாம் முதலிருந்து தொடர்ச்சியாக இந்த மேடையிலே வந்து கொண்டிருப்பவர் அவங்கள கூப்பிடுங்க அவங்க வந்தால் எனக்கு வர்றதுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நான் வருகின்றேன் எனக்கு யாரும் வந்து நான் அரசியல் பேச மாட்டேன் அதே நேரத்தில் நான் பேசக்கூடிய கருத்து கொஞ்சம் ரியலிஸ்ட் பாலிடிக்ஸாக இருக்கும் ஆனால் ஐ பிலாங் டு த ரியலிஸ்ட் ஸ்கூல் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் டிப்ளமஸ் ரியலிஸ்டாக நடக்கக்கூடிய விஷயம் உடனடியாக நடக்கக்கூடிய விஷயத்தை பேசுவோம் மிச்சத்து அப்புறம் பேசுவோம் இது நடக்கட்டும் அடுத்த ஸ்டெப் அப்புறம் போகும் ஆனால் இப்போ நடக்கிறத பற்றி பேசுவோம் அதனால் உடனடியாக நீங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற கருத்து என்னுடைய வாயிலிருந்து வர தராசு தட்டு போல் நான் வேல் பண்ணி பேச வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கின்றேன் அதையும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் மட்டும் வருகின்றேன் என்று அது காசி நாய் ஆனந்தன் ஐயாவுடைய பெருந்தன்மை நீங்கள் உங்களுடைய கருத்தை பேசுவதற்காகத்தான் இந்த மேடை உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது நீங்கள் என்ன வேணுமோ அதை பேச அது உங்கள் லாஜிக்கில் உங்களுடைய எண்ணத்தின் அடிப்படையில் பேசுங்கள் என்று சொன்னார்கள் ஐயாவுக்கு பெரிய வணக்கத்தை தெரிவித்து நான் போலீஸ்காரனாக இருக்கும் பொழுது பல நெடுமாறன் ஐயாவை பார்த்தது வேறு அப்போ எல்லாத்தையுமே பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக பார்ப்பேன் ஐயா சரி தப்பன் அரசியல்வாதி ஆன பின்பு பல நெடுமாறன் ஐயா அவர்களை காந்தியை போல் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்றால் எந்த ஒரு விஷயத்திற்கும் கூட சரி தப்பு என்பது பொருந்தால் நடுவில் ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது நம்முடைய கண்கள் அதை பார்க்க மறுக்கின்றது என்று அதைத